পয়গম্বর আমাকে লজ্জা দিবেন না ঘরের মধ্যে আমার বিবি আর আমি দুইজন মিলে একটা কাপড় পরিধান করি ঘরের মাঝখানে একটা গর্ত বানায় রাখছে আমার যখন নামাজের সময় হয় আমি কাপড় পরিধান করে আমার বিবিকে ওই গর্তের মধ্যে রেখে আমি মসজিদে দৌড়ায় যাই সালাম ফিরানো মাত্র দৌড়াইয়া আসার পর আমি আমার গর্তে নেমে আমি কাপড়টা আমার বিবিকে দেই নামাজ আদায়ের জন্য আমি যদি আপনার বয়ান শুনতে যাই আমার বিবির নামাজ কাজা হয়ে যাবে ও মায়ার নবী কিন্তু দিলের পর কান্না বড় তামান্না যে আমি আপনার বয়ান শুনতে পারি না বড় কপাল খারাপ আমার মায়ার নবী সাহাবির কান্না দেখে চোখের পানি সেরে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা শুরু করলে ও দায়ার মালিক আমার এই সাহাবি আপনার গোলাম এত কষ্টের মধ্যে আপনাকে ভুলে নাই गोलमरे भूलें ना रे अल्लाह मायर नबी अंतर भरे दया कर नबीर आदर्शर कारण की त्याग स्वीकार कर लहबाई मायर नबी जरा दर्श पे बेईमान कलेमा पड़े मुसलमान अमर मत व्यक्ति नबीर गर्दान काटार जो दौड़ाय उमार আমার পরে যদি আল্লাহ নতুন কাউকে নবী বানাইতে অমর হতো আমার পরের নবী চিন্তা করেন যে অমর নবীর গর্দান কাটতে দৌড়ায় টপ লেভেলের টেরোরিস্ট সেই অমর হলো জান্নাতি মেহমানদের দ্বিতীয় আবু বকরের পরে নবী বলে না আমার পরে নতুন নবী আল্লাহ বানাইলে অমরের বানাইতে इब्राहिम आलाम जी पाथर ऊपर दाइयाल्ला निर्माण कर এই মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে দুরাকাত নামাজ পড়লে ভালো হয় মায়ার নবী এখনো সিদ্ধান্ত দেয় না চিন্তায় পড়ে গেলেন জিব্রাইল আমি নেসে বলেন পয়গম্বর ওমরের কথায় আপনি রাজি হয়া যান কারণ ওমরের মতে আমার আল্লাহ রাজি শুধু রসুলের আদর্শ সেই অমর देखे बोलें खलिफतुल मुस्लिम इनाज बड़ आनंद क्यों कान्ना करते অমর বলে আনন্দ তো ওই ব্যক্তি করবে যার কোন টেনশন নাই পেরেশানি নাই আবু হরায়ানু বলেন কিসের পেরেশান আপনি বলে রমাজান চলে গেল রোজা রাখলাম কবুল হলো কিনা চিন্তা 
তারাবির নামাজ পড়েছি কবুল হলো কিনা চিন্তা আল্লাহর কোরআন খতম করলাম কবুল হলো কিনা চিন্তা আবুহরায়ার চোখের বাণী সেরে বলেন আবুহরায়রা যে আল্লাহ জান্নাতের টিকিট দিয়েছেন ওই আল্লাহ যদি আমার কোন আমলের কারণে বেজার হয়ে যায় টিকিট আবার ক্যান্সেল করে দিতে পারে জুমলা জা আজকে যদি একটু চিন্তা করেন এখানে যত মানুষ হাজির হয়েছেন সবাই কিন্তু কর্মজীবী কর্মব্যস্ত কেউ ব্যবসা করে কেউ দোকানদারি করে কেউ চাকরি করে সবাই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত আছে হঠাৎ করে আসরের নামাজ থেকে শুরু হলো এখানে আসা মাথায় একটা টুপি কেউ জামা পরে আসে কেউ কিন্তু বলে নাই যে অজের প্যান্ডেলে টুপি না নিলে আজকে তোমার জরিমানা হবে কেউ বলে নাই কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করে টুপি মাথায় দিয়ে একটা জামা পরিয়া বয়ানে আসছে আসার পরে দীর্ঘ টাইম বসে আছে দোকানওয়ালা দোকান বন্ধ করে আসছে ব্যবসায়ী ব্যবসা বন্ধ করে চাকরিজীবী চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে এখানে আসছে এত টাইম এখানে বসে আছে যেই মানুষগুলোরে ঘরের স্ত্রী পর্যন্ত টাইম চাইলে দেয় না বলে ব্যস্ত বন্ধু যদি বলে একটু ঘুরতে যাব বলে বন্ধু টাইম নাই আমার দোকান আমার ব্যবসা অথচ সেই মানুষগুলো এখানে ঘন্টাকে ঘন্টা বসে আছে কোনো টেনশনও নাই কোনো খানারও চিন্তা নাই কোনো টাকারও চিন্তা নাই লাভ লসের কোনো চিন্তা নাই আমার দোকানদারি কি হবে তাও চিন্তা নাই আমার চাকরির কি হবে তাও চিন্তা নাই বসার বিছানাটাও ভালো না ভালো কোনো বিছানা দেওয়া হলো না যে যেরকম আছে বসে আছে দাঁড়িয়ে আছে মনের মধ্যে কোন দুঃখ নাই এমন নিয়তে বর্ষে মনে হয় যেন সারা রাত রাখলেও কথা বলেন না কেন এরে ভাই যদি কোন এমপি মন্ত্রী বলতেন এক হাজার করে টাকা দেওয়া হবে পাঁচ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে এই টাকার লোভে আইসা যদি সবাই এমপি যদি কইত মন্ত্রী সাহেব কইত মাটি দেব দুই একজন থাক ক্লাসের মানুষ ছাড়া সবাই চলে যাইত তোর গুল্লি মারি টাকার গুল্লি মারি ওটা ঠিক না কিছু শেসরা বান্দা আছে না হ্যাঁ যদি কয় পায়খানা গায়ে লাগাইয়া পাঁচ হাজার টাকা নিবি কারো সমস্যা নাই ও অভ্যাস আছে আছে না কিন্তু এতগুলো মানুষ দেখেন একটা টাকা নাই চিন্তা নাই আবার এই মানুষগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কত র্যাব কত পুলিশ লাগতো অথচ এখানে একজনও নিয়ন্ত্রণের জন্য কারো দরকার নাই একটু চিন্তা করেন এই কারিশ্মা আর এই কুদ্রটা কেমন এরে আমার বান্দা নবীর উম্মত আল্লাহর গোলামরা ভালো করে চিন্তা করো এত কিছু কি জাদু লাগানো আছে মানুষগুলো বসায় রাখা একমাত্র আমার আল্লাহর মহাব্বত আমার নবীর আদর্শ দেড় হাজার বছর চলে গেল রসুল বিদায়ের আজকে সেই রসুলের আদর্শের এত পরিমাণ সম্মান আমি যদি এখন কোরআনের বয়ান করতাম দারিম ছাড়া টুপি ছাড়া পোশাক ছাড়া শার্ট প্যান্টাই লাগাইয়া 
আমার মনে হয় আপনারা কেউ আমার এখানে বসে বয়ান শুনতেন না দাড়ি টুপি পাগড়ি লাগাইয়েই মানুষের মন ঠিক রাখা যায় না এর মধ্যে কত বাস কত বিরোধিতা কে করে হিন্দু বৌদ্ধ মুনাফেক মুনাফেক সহ্য করতে পারে না সুন্নতের বয়ান সহ্য করতে পারে না নামাজের বয়ান পারে পারলে কি আর বলে সুন্নত না হলে চলে পারলে কি আর বলে নামাজ না পড়লে চলে নফল না হইলে চলে পারলে কি আর বলতো কোরআন শরীফ ও জু সারা ধরলে সমস্যা নাই সহ্য করতে পারে না এত লোক দাঁড়িওয়ালা হয়ে যাইতেছে এত লোক টুপিওয়ালা হয়ে যাইতেছে আরে ভাই সহ্য করার মানে কি বরং কলিজা দিয়ে দোয়া করা দরকার এবং প্রত্যেকেরই চিন্তা করা দরকার আমি যে বয়ান করতেছি বাংলাদেশে আমার কাম কি বয়ান দ্বারা কি হচ্ছে কি উদ্দেশ্য কি আমার প্রত্যেক বক্তাকে চিন্তা করা উচিত আমি যে বয়ান করতেছি এখানে নাসির ভাই দাওয়াত দিয়া নিয়ে আসেন আপনারাও আছেন উদ্দেশ্য কি এখানে আমাকে হাজির করার আমি যে দেড় ঘন্টা এক ঘন্টা দশ মিনিট বয়ান করব বয়ান করার মাকসাদ কি উদ্দেশ্য কি আমার আমার কিছু এলেম আছে ঝারলাম না একমাত্র দিনই এই মাহফিলের মানুষগুলো যে বসে আছে দল নাই তরিকা নাই নির্দলীয়ভাবে নিরপেক্ষভাবে বসে আছে সবাই উদ্দেশ্য হলো এই মানুষগুলো জাহান নাম থেকে বাঁচিয়া জান্নাতে যেতে চায় আমি বক্তা সাহেবের উদ্দেশ্য এটাই হতে হবে যে উম্মতকে জাহান নাম থেকে বাঁচাইয়া জান্নাতের পথ দেখানো কথা ঠিক না এই উদ্দেশ্য নিয়ে বয়ান করবে আর রাত্রে বেলা ঘুমানোর সময় হিসাব মিলাইবে যে আমি যে এক মাস বয়ান করলাম আমি যে এক বছর বয়ান করলাম এই বয়ানের দ্বারা কয়েকজন টুপি ছাড়া লোক টুপিওয়ালা হয়েছে কয়েকজন দাঁড়িবিহীন লোক দাঁড়িওয়ালা হয়েছে কয়েকজন বেপর্দাওয়ালা পর্দাওয়ালা হয়েছে কয়েকজন কোরআন পড়তে জানত না এখন কোরআন পড়তেছে কয়েকজন বান্দা হারাম খাইত এখন হালাল খায় কয়েকজন বান্দা জিকির করত না এখন জিকির করে কয়েকজন বান্দা পাশক্ত নামাজ পড়ত না এখন নামাজ পড়ে কয়েকজন বান্দা মদিনার পোশাক চিনত না এখন পোশাক পরে এই হিসাব যখন মিলায় দেখবে প্লাস শেষ দায় পরে শুকুর আদায় করুন তো শেষ দায় পড়বে কখন শুকুর আদায় করবে কখন চিন্তাই নাই যে আমি ওয়াস কেন করতেছি আমার উদ্দেশ্য কি আমার উপরে কোনো দায়িত্ব আছে কি না আমি যে বয়ান করতেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুলের পক্ষ থেকে আমি একজন বক্তা হিসাবে আমার আল্লাহ যে কবুল করেছেন কে কবুল করেছেন আরে ভাই কত কণ্ঠ ওয়ালা বক্তা কত কণ্ঠ ওয়ালা শিল্পী আছে কত এলেম ওয়ালা আছে বসলে তো এত মানুষ বসে না বয়ান শুনতে চায় না আল্লাহ যে আমাকে নেয়ামত দিলেন এই যে কবুল করলেন কে করলেন তা আল্লাহ যে কবুল করেছেন আমাকে আল্লাহর কাছে আমার কোন জবাবদেহিতা নাই এই হিসাব করবে আমার বাবা আমাকেই করতে হবে আমার জবাবদিহিতা আল্লাহর কাছে দিতে হবে এই বেটা তোরে এত সম্মান দিলাম এত মর্যাদা দিলাম মানুষের দিলের মধ্যে মোহাব্বত ঢুকায় দিলাম আমি আল্লাহ অতএব তোরে যেই মোহাব্বতের সম্মান দিলাম ওই পরিমাণ দায়িত্ব তুই কি আদায় করেছ প্রত্যেক বক্তা আল্লাহর জবাবদিহিতার কাট গড়ায় দাঁড়ায় হিসাব দিতে হবে এই চিন্তা যদি প্রত্যেক বক্তা করত তাহলে কেউ কারো পেছনে লাগার সুযোগ পেত না কেউ কাউকে বলতে পারত না উম্মতের মাঝে বিভ্রান্ত সরাইতে পারত না কি সুন্নতের বয়ান করবে মানুষ যেন সুন্নত আলা হয় উইটাই যদি সুন্নতের বিপক্ষে মানুষের মন তৈরি করে যাই ভাই কোনো টেনশন নাই সুন্নত টুন্নত বেশি লাগবে না নফল নামাজ নামাজ লাগবে না মোটামুটি পাশত্ত সাইষ্টে স্কুলে পড়েন হ্যাঁ এইভাবে কাজা নামাজ লাগবে না এরপরে কি ওজু সারা কোরআন ধরলে সমস্যা নাই এই সমস্ত কথা বলে উম্মতের মাঝে বিভ্রান্ত সরানের মানে কি ওই লোক কেন বয়ান করে আল্লাহর কাছে কি জবাবদেহিতে আছে কোনো চিন্তা নাই চিন্তা শুধু একটাই আমি কোন বাতেল ব্যক্তির এজেন্ডা হইয়া কাজ করতেছি ওই কাজটা হলো কিনা 
কথা বুঝেন নাই আমি বয়ানে বইয়া কি পরিমাণ কার গীবত শেখায়ত করতে পেরেছি কারে কতটুকু গালি দিতে পেরেছি উম্মতের মাঝে অমুক দলের বিরুদ্ধে ইশারায় কি পরিমাণ একটু গন্ধ সরাইতে পারতেছি এই চিন্তা উঠলেই চরমনের উপরে হামলা ইল্লাল্লাহ জিকিরের উপরে হামলা তাবলিগের উপরে হামলা দাউবন্দির উপরে হামলা হাটাজারির উপরে হামলা আছে না নাই কা নামাজ পড়াও জিকির রোজা রাখাও জিকির কোরআন শরীফ পড়াও জিকির তাজ আমরা যারা জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমরা কি কোরআন শরীফের ওই তরজমা জানি না যে নামাজ পড়াও জিকির এটা পাবলিকের আবার আলাদা ভাবে বোঝানোর মানে কি আমরা যারা লা ইলাহা জিকির করি সুবহানাল্লাহর তাসবিহ পড়ি আল্লাহু আকবারের তাসবিহ পড়ি আমরা যারা ইল্লাল্লাহর ওজিফা পড়ি আমরা কি কোরআনের ওই আয়াত পড়ে জানি নাই যে নামাজের অর্থ আছে জিকির কোরআন তেলাওয়াত করাও জিকির আমরা জানি না তো আপনি আয়েশা আমার উম্মতের এই ব্যাখ্যা শুনানোর মানে কি আপনার কাছে ইল্লাল্লাহ জিকির ভালো লাগে না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ভালো লাগে না আপনার সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু উম্মতের মাঝে বিভ্রান্ত ছড়ানোর তো কোনো মানে হতে পারে না আপনি করবেন না সেটা ভিন্ন আমরা দাঁড়াইয়া নবীর ইয়া নবীর কেম করি করি না যারা করে তাদের ব্যাপার গালি দিছি সমস্যা কি আপনি ইল্লাল্লাহ জিকির করবেন না সমস্যা নাই আপনি বলবেন তো একজনে করলে যদি গজবে পরে হ্যাঁ গজবে পরলে আপনি বাঁচাইবেন কিন্তু ইল্লাল্লাহ জিকির কারা করে গাঞ্জা কর ইল্লাল্লাহ জিকির যারা করে বেপর্দায় যায় তো ইল্লাল্লাহর ওজিফা যারা করতেছে দাড়ি কামায় ইল্লাল্লাহর ওজিফা যারা করতেছে এরা কি সুদ খায় ঘুষ খায় মদ পান করে তো সমস্যা কি এরপরে যদি কিছু আক্রমণ দিলের মধ্যে সইতে না পারেন তাহলে ইল্লাল্লাহর উপরে যদি হামলা করেন তো সরমনের উপরে করার তো কোনো মানে নেই কারণ ইল্লাল্লাহ তো সরমনের বাবায় জন্ম দেয় নাই ইল্লাল্লাহর অজিফা তো উজানির কারী ইব্রাহিম জন্ম দেয় নাই ইল্লাল্লাহর জিকির ইল্লাল্লাহর অজিফা চলে আসছে পাক ভারত উপমহাদেশের সুনাম ধন্য আলেম কুতুবুল আলম রশিদ আহমদ গঙ্গুহি লোকটা কে এদেশের বাতেল আলেম ভন্ড আলেম বেতাতি আলেম সব আহলে হাদিস আলেমরাও রশিদ আহমদ গঙ্গুহি কত বড় একজন মুহাদ্দিস কত বড় আলেম সবাই জানে সে ইল্লাল্লাহ জিকির করেছেন তার পীর সাহেব করেছেন তার পীর সাহেবে ইল্লাল্লাহ করেছেন এটা চরমনের জন্ম দেওয়া নয় উজানির জন্ম দেওয়া নয় অতএব কিছু যদি বলার দুঃসাহস থাকে বলো তো রশিদ আহমদ গঙ্গুহিকে বলো দেখি তোমার বুকের পাতা কেমন শক্ত রশিদ আহমদ গঙ্গুহি জগৎ বিখ্যাত একজন মহাদ্দিস জগৎ বিখ্যাত একজন মফসিল তিনি এই ওজিফা করেছেন ইল্লাল্লাহর জিকির করেছেন ওখান থেকে কারি ইব্রাহিম উজানি নিয়ে আসেন উজানির কারি ইব্রাহিম থেকে চরমনের সৈয়দ ইসহাক নিয়েছেন ওখান থেকে উম্মতের মাঝে চলতেছে তো রশিদ আহমদ গঙ্গুহি জগৎ বিখ্যাত একজন কুতুবুল আলম একজন মহাদ্দিস একজন মফাসিল একজন চূড়ান্ত মুক্তি বললে তাকে কিছু বলো এরপরে দেখি আমরা কিছু বলতে পারিনি সব ঠান্ডা হয়ে যাবে সরমনের উপরে আক্রমণ আসলে বিষয় কি ওই ইন্ডিয়ার উপরে হামলা এটা বিষয় না উদ্দেশ্য ইন্ডিয়া না উদ্দেশ্য বারমানা বেইমানের উদ্দেশ্য মুসলমান বেদিন বেইমানের উদ্দেশ্য কি মুসলমান যারা আজকে ইল্লাল্লাহ জিকিরের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের চিন্তা করা দরকার ছিল এই ইল্লাল্লাহ জিকির কি শুরুতে এরা তো চব্বিশ ঘন্টা ইল্লাল্লাহ না ইল্লাল্লাহ থেকে বেশি জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাঝখানে ইল্লাল্লাহর জিকির করে সেটা ভিন্ন দ্বিতীয়ত এই ইল্লাল্লাহ জিকির যারা করে কই এরা তো গাঞ্জা খায় না এই জিকিরের কারণে তো বেপর্দায় যায় না তাহলে এদের বিরোধিতা করে লাভ কি এ তাহলে চুপ থাকার দরকার ছিল মূলত ইল্লাল্লাহর উপরে আক্রমণ না মূলত তাদের উদ্দেশ্য চরমনাই ঠেকাও উজানি ঠেকাও দেওবন্দি ঠেকাও কৌমিওয়ালাদের ঠেকাও না হয় আমগো ঘোলা মাঠে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে খেতে পারছি না 
আমগো মুনাফিকি কামিয়াবির পর্যায়ে যাচ্ছে না আমগো পেটের ধান্দা হচ্ছে না আমগো বাতিল দলের দালালি চলে না কথা বুঝেন কিছু আর বুইজা থাইকেন ঠোটার খুইলেন না বুঝেই থাইকেন এখানে বহু শিক্ষিত মুসলমান কি আর কি কইবেন রেজাল্ট কি দিবেন ওরে হিংসা হ্যাঁ আকাম করবে নি কইলি হিংসা কোরআন শরীফ ওযু সারা ধরা যায় এটা কইবে আর জব দেওয়া হিংসা আবু হানিফারে মুশরিক বলে গালি দিবে তার বিপক্ষে জবাব দেওয়া হিংসা আমার রাসূলকে গালি দিবে কাদিয়ানিরা বিরুদ্ধে কিছু বলা হিংসা আমি বলবো তাহলে তুমি হিংসার ব্যাখ্যাই জীবনে শিখো নাই তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টাটকা মূর্খ আল্লাহ সবাইকে হেদায়াত দান করেন রাগ আসতেছে দিলের মধ্যে না আহা দেখতে নারী চলন বাকা চিন্তা করেন যারা জিকির করেই না এই একদল মানুষ আছে ফালতু মানুষ যারা টুপি পরে না এগুলো কোনো চিন্তা নাই যারা মোটামুটি টুপি একটা দিছে এগো বিছে লাগছে এই তুই গোল টুপি দিলি কেন ভাই তুমি সবুজটা দিলে না কেন কালা টুপি দিলে না কেন এই পাসকল্লি দিলে না কেন এবার কল্লি মল্লি দিলি কেন আছে না নাই আর যারা টুপি পরে না এগো টুপিওয়ালা বানানো দরকার এই চিন্তাই নেই একটা লোক নামাজ পড়ে না কোনো চিন্তাই নেই যারা পড়ে এগুলো একই লেখিল কি এই তুই হাত নাবিতে পারবি কেন বুকে উডা নাহলে মাথায় উডা আছে না এই মানুষ অথচ যারা নামাজ পড়েই না এগুলো নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই যারা নামাজ পড়ে এগুলো নিয়ে একই লেখিল কথা বলেন না কেন একটু চিন্তা করেন আল্লাহ তো বিবেক দিছে একটু চিন্তা করেন সব জায়গায় ভেজালের কারণ আমরা দাবি করি রসুলের উম্মত কিন্তু রসুলের আদর্শ সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞানও নাই আর মানিও না যদি নিজের নিয়ে ভাবতাম যে আমি ছিলাম কই আসি কই যাচ্ছি কই আমার আব্বাই কই দাদাই কই নানায় কই আমি কই আমার উপায় কি আমার কবরে যেতে হবে একা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আমারটা আমার কেউ আমার কাছে যাবে না কি আর বন্ধু বান্ধব নিয়া কিসের বন্ধু স্বার্থে আঘাত লাগলে তিন দিন মোবাইল বন্ধ এ হলো বন্ধু স্বার্থে আঘাত লাগলে মোবাইল বন্ধ এ হলো বন্ধু আসল বন্ধুকে হারায়া দৌড়াচ্ছি নকল বন্ধুর পেছনে অন্ধের মতো দিলটাকে পারলাম না বড় বানাই যে কিসের তাবলি তাই নে ব্যবসা করো চাকরি করো যা করো রাত শেষের হিসাব একটা সবাই আমরা এক আল্লাহর গোলাম আখিরি নবীর উম্মত মুসলমান পারলাম না এই চিন্তা করলে দিলটা বড় হইত সবাই রে পাইলে বুকে লাগাইতাম ধাক্কা দিয়া ফেলে দিতাম না পারি না দিলটারে বড় বানাই আল্লাহ সব ভাইকে প্রশস্ত দিলের অধিকার প্রশস্ত দিলের মালিক হওয়ার মতো আল্লাহ পাক তৌফিক দান করে দিলকে বড় করেন দিলকে বড় করবেন যে দেখবেন মুসলমান তাকেই বুকে লাগাবেন মহাব্বতের সালাম দিবেন ভিতরে কিছু থাকলে হাসি মুখে পারলে বলবেন কানে কানে অন্যের কাছে না তাকে বলবেন কিচ্ছু লাগবে না অস্ত্র লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না একটা টাকা লাগবে না মুসলমান এখনো গোটা দুনিয়াটাকে বিজয়ের মালায় পতাকা উদ্দিন করতে পারবে এখনো যদি আমরা মুসলমান হিসাবে এক ব্যানারে এক জায়গায় দাঁড়াতে পারি কিছু লাগবে না একটা স্লোগানও দেওয়া লাগবে না শুধু বেইমানেরা দেখবে সব মুসলমান এক 
এতটুকু দেখবে ওদের রাতের ঘুম শেষ হয়তো তওবা করবে নাইলে আমগো কাজ থেকে পালায় যাবে কোন মিছিল লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না কারণ ঐক্য মুসলমানের একতাবদ্ধতা একটা বিশাল বড় শক্তি আমরা কিসের জন্য দৌড়াচ্ছি অথচ বড় দুঃখ আজকে বয়ান করব হিন্দুকে আর আজকে বারোটা মাস সকালে দুপরে আসরে পরে মাগরিবের পরে এসার পরে সব বয়ান বারো মাস সব আলেম সব তাবলিক সব পিসাব বয়ান শুধু মুসলমানের করতেছে এরপরে লাই নেয় না চিন্তা করছেন আপনি আমরা কি পরিমাণ কি পরিমাণ বিআইভি মুসলমান যে বারোটা মাস তাবলিক অলাগো মেহনাত এই মুসলমানের পিস বক্তাদের বয়ান এই মুসলমানের পিস তাহলে আমরা কি পরিমাণ দামি মুসলমান হতে পেরেছি রসুলের আদর্শ পেয়ে সাহাবাই কেরামের কি পরিমাণ ত্যাগ খানা নাই টাকা নাই পয়সা নাই ঘরের মধ্যে এরপর একটু বিন্দু সরিষার দানা বরাবর হারামের পেছনে যায়নি আর কোন মসজিদের ক্ষতিপ সাপ খালি দুই মিনিট যদি সুদের বিরুদ্ধে আমি যেই লাইনে বয়ান করছি লাইনে করলে চাকরি তো নাই বেতন নাই পিঠা খাইবে বোনাস কি হিন্দুরা ফিডাইবে কারা কথা বলেন না কেন এই হলো আমাদের হাল এজন্যই তো আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিলেন মুমিনদের জন্য উত্তম আদর্শ আছে রসুলের মধ্যে গ্রহণ করে নাও আমার নবীর আদর্শের মতো সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর নাই আজকে এইটাই বললাম যে এই মজলিস আমার মাথায় নবীর আদর্শের টুপি না থাকলে দাড়ি না থাকলে মদিনার পোশাক না থাকলে কেউ বয়ান শুনত না আজকে টাকার লোভ নাই খানার চিন্তা নাই ঘুমের চিন্তা নাই ব্যবসার চিন্তা নাই সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছে এর পেছনে একটাই আকর্ষণ আমার নবীর আদর্শ অতএব এই নবীর আদর্শের কারণে যদি এই হালাত হতে পারে দুনিয়াতেই যদি এত সুন্দর পরিবেশ হতে পারে দুনিয়ার মানুষ এই প্যান্ডেলটা দেখলে সবাই ভালো বলে একটা বিদর্মী হিন্দু যদি আইসা দেখে এই সুন্দর প্যান্ডেল একটা শব্দ নাই পুলিশ নাই র্যাব নাই সব চুপচাপ বসে আছে তখন তার দিলটাও নরম হয়ে যাবে এত সুন্দর পরিবেশ তো জমিনে আর হতে পারে না আল্লাহর বান্দা দুনিয়াতেই যদি রসুলের আদর্শ এত সুন্দর পরিবেশ হতে পারে এত বরকত হতে পারে কবরে গেলে কেন আল্লাহর রসুলের আদর্শের কারণে আল্লাহ আমাদের বরকত দিবেন না ক্ষমা করবেন না আজকে থেকে তবা করে না নবীর আদর্শ ছাড়া আর কারো আদর্শ গ্রহণ করবা না মাথার চুলগুলো কেমনে রাখবা কাটবা কোনো সব বা একটাই আদর্শ গ্রহণ করে নিবা মদিনার আদর্শ পোশাকটা কেমনে পরবার খুলবা ওখানে নজর করবা মদিনার নবীর আদর্শ বলে হুজুর মদিনার নবীর আদর্শের টুপি পোশাক তো তেমন চিনি না এক একজনে এক এক রকম কথা বলে ফাইনাল কথা হলো এই জমিনে যারা আহলে হক তাকুয়া ওয়ালা ওলামাই কারাম আহলে হক আহলে বাতেল ওলামা না আহলে হক ওলামা এরা যেই আদর্শের উপরে চলবে এটাই হলো মদিনার নবীর আদর্শ কারণ এরা কিন্তু মন করা আমল করে না এরা কিন্তু পূর্বের ওলামায় আহলে হকের আমল দেখে দেখে কোরআন সুন্না অনুযায়ী আমল করে তারাও কিন্তু মন করা আমল করেন নাই এরাও কিন্তু সাহাবাই কেরামদের পরে তাবিন তবে তাবিনদের দেখে দেখে কোরআন সুন্না অনুযায়ী আমল করেছেন এরাও কিন্তু সাহাবাদেরকে দেখে আমল করেছেন সাহাবাই কেরাম আমার নবীকে দেখে দেখে আমল করেছেন অতএব আহলে হক ওলা মায় কেরাম যাদের বয়ানে মানুষ দাঁড়িওয়ালা হয় নামাজি হয় পর্দাওয়ালা হয় আমলওয়ালা হয় যাদের বয়ানে মানুষ কান্না করে জাহান নামের ভয়ে গুনা সেরে দেয় এমন আল্লাহ ওয়ালা আহলে হক ওলামাদের অনুসরণ করতে হবে তাদের কথায় আদর্শ নবীরটা মানতে হবে আল্লাহর কাছে তৌবা করেন আর বলেন আল্লাহ আমার মতো গুনাগার কেউ নাই আজকে থেকে আর দুনিয়ার কারো আদর্শ মানবো না শুধু মদিনার নবীর আদর্শ মতে চলবো 
মা বাবার দোয়া নিয়া চলবো না মা আহলে হকের পরামর্শ নিয়া চলবো না মা সারবো না বেপর্দায় চলবো না দেশের বিরুদ্ধে জাতির বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হব না তৌবা করার জন্য নিজের দিলটাকে নরম করেন চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর কাছে কান্না করেন নবীজি বলেন এক ফোঁটা চোখের পানি ছেড়ে দিলে গালের নিচে পানিটা গড়াইয়া যাওয়ার আগেই গুণাগুলো মাফায় যাবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌবা করে নবীর সঠিক আদর্শ মতে ওলামায় আহলে হকের কথা মতে পরামর্শ নিয়ে চলার তৌফিক দান করেন আমিন আলহামদুলিল্লাহির <laughs> আয়াল্লাহ মাহাফিল আপনি কবুল করে নেন আলোচনার ভুল তুরুটি ক্ষমা করে দেন নবীজির মোহাব্বতে আমাদেরকে কবুল করে মাফ করে দেন আয়াল্লাহ মা বন্দের মাফ করে দেন ওলা মায়কেরাম মুরুব্বি সাদাদারিওয়ালা হাজি সাব যুবক ভাই ছাত্র ভাই সবাইকে মাফ করে দেন আয়াল্লাহ এমপি সাহেব আসতে নাম আসিল আসার জন্য ব্যস্ততার কারণে আসতে পারে না তাকে কবুল করে জনগণের খেদমতের পাশাপাশি দিনের খেদমত করার তৌফিক দান করেন আয়াল্লাহ জনগণের প্রতিনিধির দায়িত্ব যারা পালন করেন সবাইকে দিনদার বানায় দেন মেয়র মহোদয় সহ এখানে যারা আছে সবাইকে দিনের খাদেম বানায় দেন আয়াল্লাহ পা শক্ত নামাজি বানায় দেন সহিভাবে কোরআন পড়ার তৌফিক দান করেন এলাকায় শান্তি দান করেন